Assalamualaikum, welcome back to my channel. Welcome to Nazmul English Teaching Home. Shukriya Shikharthi. Asha Guri, Aapna Rashabhai, Bhalawasan, Shusthavasan. Shamni Zara, HSC, HSC, Dakhil Parikharthi, Rhoesan. Tadir Kintu, without Kulu, Abang with Kulu, Answer Kurta Hoi. Tadir Kintu, without Kulu, Abang with Kulu, Answer Kurta Hoi. Tadir Kintu, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সহজভাবে উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু অ্যানসার করতে পারবেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদের কিছু রুলস এবং পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি এই ক্লাসটি আপনাদের একটি উপকারী ক্লাস হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যদি এই চ্যানেলে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন বা এখনো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আপনারা সহজেই আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সহজেই পেয়ে যান সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যারা এসএসসি দাখিল বা এসএসসি আলিম পরীক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু সবচেয়ে একটি ভয়ের বিষয় সেটি হলো উইথ কুলু উইদাউট কুলু অধিকাংশ শিক্ষার্থী এই টপিক দুটো নিয়ে খুবই চিন্তিত আশা করি এই ক্লাসের মাধ্যমে আপনারা যদি স্টাডি করেন আমার বিশ্বাস যে উইদাউট কুলু এবং উইথ কুলু নিয়ে কিছুটা হলেও আপনাদের চিন্তা কমে যাবে তাহলে আসুন আজকের যে টপিকটা আমি পড়াবো এই হেডলাইনের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে উইথ কুলু অ্যান্ড উইদাউট কুলু সহজ উপায়ে সমাধান করার নিয়মাবলী আমার বিশ্বাস যে আসলেই এই ক্লাসটি আপনাদের জন্য বিশেষ একটি ক্লাস হবে তো উইথ কুলু এবং উইদাউট কুলু অ্যান্সার করতে হলে সবার আগে যে জিনিসটি জানা দরকার সেটি কিন্তু ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি জানার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই আর সেই ভোকাবুলারি কিন্তু চারটি ফর্মে হয়ে থাকে সেটা হলো কি নাউন ভার্ভ অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ভ নাউন ভার্ভ অ্যাডজেটিভ ও অ্যাডভার্ভ সেই অ্যাডভার্ভগুলার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড চারটি নিয়মে হয়ে থাকে আর সেই ওয়ার্ডগুলোর কিন্তু পজিশন থাকে আমি এখানে কিন্তু শুরুতে দিয়েছি পজিশন অফ ওয়ার্ড অর্থাৎ সেই ওয়ার্ডগুলো কোথায় নাউন কোথায় ভার কোথায় অ্যাডজেটিভ কোথায় অ্যাডভার্ব বসে সেই পজিশনগুলো কিন্তু জানতে হবে দেখুন নাউন বাকে কোথায় বসে আমি একটু হিন্স দিয়েছি সাবজেক্ট ও অবজেক্টের স্থানে কি বসে নাউন বসে দেখুন এখানে বাক্যের শুরুতে গ্যাপ দেওয়া রয়েছে চেঞ্জেস আওয়ার আউটলুক এই এই গ্যাপের মধ্যে কিন্তু একটু ওয়ার্ড লিখতে হবে সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু অবশ্যই হতে হবে কি নাউন দেখুন এখানে আমি দুটি ওয়ার্ড দিয়েছি একটা হলো এডুকেশন একটা হলো এডুকেট এখানে কিন্তু দুটি ওয়ার্ড রয়েছে এডুকেশন অর্থ হলো শিক্ষা আর এডুকেট অর্থ হলো শিক্ষিত করা কিন্তু গ্যাপটা আছে হলো বাক্যের শুরুতে অর্থাৎ ভার্পের আগে তাহলে ভার্পের আগে যখন কোনো গ্যাপ থাকবে তখন সে অবশ্যই সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে আর উক্ত গ্যাপের মধ্যে যদি উক্ত বক্সে যদি দুইটা নাউন ওয়ার্ড থাকে যে এরকম তাহলে কিন্তু সেই নাউন ওয়ার্ডটাই কিন্তু এখানে সাবজেক্টের স্থান দখল করবে বা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার হবে দেখুন এডুকেট এবং এডুকেয়ার এই দুটির মধ্যে কিন্তু কোনো ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো এডুকেশন কারণ বাক্যের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে এভাবে কিন্তু আপনাদের পজিশন অফ ওয়ার্ড জেনে জেনে কি করতে হবে ভোকাবলারি অর্থাৎ উইথ কুলু উইদাউট কুলু অ্যান্সার করতে হবে অ্যাডজেটিভ কোথায় বসে বাক্যে নাউনের আগে ও অ্যাড ভার্পের পর এবং টুবি ভার্পের পর বসে দেখুন শি ইজ ভেরি রোমান্স আর রোমান্টিক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাড ভার্প রয়েছে অ্যাড ভার্ভের পরে অ্যাড ভার্ভের পরে কী বসে অ্যাডজেটিভ বসে এই দুটি ওয়ার্ডের মধ্যে অ্যাডজেটিভ হলো রোমান্টিক রোমান্স হলো নাউন তাহলে যদি অ্যাডভার্ভের পরে যদি অ্যাজেটিভ বসে তাহলে অবশ্যই রোমান্স লেখা যাবে না আমাদের কি লিখতে হবে এই রোমান্টিক শব্দটা লিখতে হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে শি ইজ ভেরি রোমান্টিক তারপর হলো ভার্ভ বাক্যে সাবজেক্ট টু ও মরাল অক্সিলারি এর পর বসে অর্থাৎ ভার্ভ আসলে কোথায় বসে সাবজেক্টের পরে বসে টু এর পরে বসে মরাল অক্সিলারি এর পরে বসে তারপর অ্যাডভার্ভ বাক্যে সাবজেক্টের আগে অবজেক্টের পর এবং সাবজেক্ট ও মেন ভার্ভের মধ্যে বসে অর্থাৎ অ্যাডভার্ভ কোথায় বসে যদি বাক্যের সাবজেক্ট থাকে সাবজেক্টের আগে যদি গ্যাপ থাকে সেখানে অ্যাডভার্ভ ব্যবহার করতে হবে আমরা জানি অ্যাডভার্ভ মানে এল ওয়াই যুক্ত একটা ওয়ার্ড তারপর হলো অবজেক্ট প্লাস ভার্ভের পর যদি গ্যাপ থাকে সেখানেও অ্যাডভার্ভ বসবে এবং সাবজেক্ট ও মেন ভার্ভের মাঝখানেও কী বসে অ্যাডভার্ভ বসে তাহলে আসুন এভাবে আমি কয়েকটি রুলস আপনাদের জন্য এনেছি এই রুলসগুলো যদি আপনারা দেখেন তা আমার বিশ্বাস যে উইথগুলো উইদাউট কুলোটা আরও সহজ হয়ে যাবে তো রুল ওয়ানে আমরা যেটা আলোচনা করব প্রথমে আপনারা দেখে নেন আমাদের ভোকাবলারি বেশি বেশি জানতে হবে ফার্স্ট ভোকাবলারি জানতে হবে পাশাপাশি ওয়ার্ডের চারটি রুফ তথা ভার্ভ অ্যাডভার্ভ অ্যাডজেটিভ ও নাউন সম্পর্কে জানতে হবে প্রতিটা ওয়ার্ড দেখবেন ডান পাশে এন তার মানে ওটা নাউন এডিজি অ্যাডজেটিভ এরকম কিন্তু দেওয়া থাকে সেভাবে আপনারা পড়বেন যেমন এক্সাম্পল হিসেবে দেখুন এখানে চারটা ওয়ার্ড রয়েছে এই চারটা ওয়ার্ড কিন্তু একই ধরনের কিন্তু এই চারটা ওয়ার্ড কিন্তু ভার্ভ অ্যাডভার্ভ অ্যাডজেটিভ ও নাউন আলাদা আলাদাভাবেই কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়েছে যেমন শর্ট এটা হলো অ্যাডজেটিভ সংক্ষিপ্ত শর্ট এন ভার্ভ শর্টলি অনতি বিলম
তাই যে কোনো টেক্সটের ওয়ার্ড ওয়ার্ড মিনিং অর্থাৎ যে প্যাসেজটা আসবে সেই ওয়ার্ড মিনিংটা বুঝতে হবে প্লাস সিনোনি ম্যান্টোনিম সম্ভব হলে ওয়ার্ডগুলোর রুট প্রিফিক্স সাফিক্স ইত্যাদি যত দূরতা যত দূর সম্ভব তা এগুলো জানতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীর সাফিক্স সম্পর্কে একটু জ্ঞান থাকতে হবে দেখুন এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে মিস্টার কামাল ইজ দ্য ম্যান ইন দ্য ভিলেজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাপের আগে একটা আর্টিকেল রয়েছে দা রয়েছে আমরা জানি যেখানে নাউন নাউন এবং আর্টিকেলের মাঝখানে যদি কোনো গ্যাপ থাকে সেখানে অবশ্যই একটা অ্যাডজেটিভ বসে যেহেতু এখানে দি রয়েছে তাহলে আমাদের এখানে কী করতে হবে এমন একটা ওয়ার্ড লিখতে হবে যে ওয়ার্ডটা অ্যাডজেটিভের তিনটা ফর্ম হয়ে থাকে পজিটিভ কম্পারেটিভ সোফালেটিভ তাহলে এখানে লিখতে হবে সোফালেটিভ ফর্ম অর্থাৎ এ স্থানে হয়তো ওয়াইজ লেখা যাবে না ওয়াইজেস্ট রিস লেখা যাবে না রিসেস্ট স্ট্রংয়েস্ট ক্লেভারেস্ট টলেস্ট বেস্ট ইত্যাদি সোফালেটিভ ডিগ্রি যে কোনো একটি বসবে যেমন মিস্টার কামাল ইজ দ্য বেস্ট ম্যান ইন দ্য ভিলেজ মিস্টার কামাল ইজ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ভিলেজ এভাবে কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে নাম্বার টু প্রয়োজনীয় গ্রামার এবং স্ট্রাকচার শিখতে হবে দেখুন নট অনলি আমরা জানি নট অনলি থাকে পরের গ্যাপে কী হয় বাট অলসো দ্যাট নট অনলি রিয়ানা ড্যাশ রোকসানা অ্যাটেন্ড দ্য বার্থডে পার্টি তাহলে নট অনলি থাকলে পরবর্তী গ্যাপে অবশ্যই বাট অলসো বসবে এরকম কিছু গ্রামাটিক্যাল আপনাকে জানতে হবে নাম্বার থ্রি ক্লোজ টেস্টের জন্য দেয়া প্যাসেজটি বারবার পরে ভাবার্থ বুঝতে হবে যেমন একটা প্যাসেজ আসলো একটা লাইন আপনি পড়েছেন আই প্রমিস আমি প্রতিজ্ঞা করি টু হিম ফ্রম এখানে কিন্তু দুটি গ্যাপ রয়েছে এবং দুটি ওয়ার্ড রয়েছে দেখুন এখানে আই প্রমিস এখানে ট্যুর পরে আমরা একটু আগে কিন্তু আলোচনা করেছি ট্যুর পরে কী বসে ভার্ব আর আপনারা সবসময় মনে করেন প্রিপারেশন সবসময় নাউন এবং প্রোনাউনের আগে বসে মাঝে মাঝে ভার্বের আগেও বসে সেটা হলো টু তো নাউনের আগে এখন দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে প্রিপারেশন রয়েছে তাহলে সেখানে একটা নাউন আউট হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে নাউন আউট হলো ডেঞ্জারাস আর একটা হলো সেফ মানে হলো রক্ষা করা ডেঞ্জারাস মানে হলো বিপদ এটা হলো নাউন এটা হলো ভার্ব তাহলে ট্যুর পরে কী হবে ভার্ব আমি কিন্তু অর্থ জানি না তারপরে কিন্তু আমি মিলাতে পারবো তাহলে কী হবে আই প্রমিস টু সেভ হিম ফ্রম ডেঞ্জারস এভাবে আপনাদের টেকনিকে এই উইদাউট কোলো উইথ কোলোটা অ্যান্সার করতে হবে তারপর নাম্বার ফোর ব্ল্যাঙ্কস পূরণ করার জন্য প্রদত্ত শব্দগুলোর পার্টস অফ স্পিস না করতে হবে ও তাদের প্রদর্শন সম্পর্কে জানতে হবে যেমন এখানে আমি দেখুন লিখেছি হু এবং টাস এটা কিন্তু একটা একটা পার্টস অফ স্পিস এটা হলো ইন্ড্রোগেটিভ প্রোনাম হিসেবে বসে আবার রিলেটিভ প্রোনাম হিসেবে বসে আর টাচটা হলো একটা অক্সিলারি ভার্ব এখানে দেখুন হু কোথায় বসে হু বাক্যের শুরুতে প্লাস ভার্ব শেষে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন যদি থাকে তাহলে বাক্যের শুরুতে হু বসে আবার যদি বাক্যের শুরুতে ডু ডাজ ডিড বসে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভিয়ান প্লাস বাক্যের শেষে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন বসে এখন এখানে দেখুন আমরা দুটি উদাহরণ দিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছি অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব প্লাস অর্থাৎ এটা একটা ভার্ব এটা হলো মেন ভার্ব প্লাস বাকি অংশ এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্টের জায়গাটা ফাঁকা আছে তাহলে উপরে রয়েছে হু এবং ডাস এখানে সাবজেক্টের স্থানে ব্যবহার হতে পারে হু তাই আমি এখানে লিখবো হু ডাজ এন্ড নো হিম আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি গ্যাপ এখানে দেখুন কী হয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব প্রশ্নপোধক চিহ্ন এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট ভার্ব প্রশ্নপোধক চিহ্ন তার মানে এখানে একটি অক্সিলারি ভার্ব লিখতে হবে তাহলে হির সাথে কী বসে ডু বসে না টাস এবং ডিট বসতে পারে তাহলে আমরা অর্থ অনুসারে এবং প্যাসেজের প্রয়োজন অনুসারে ডাস অথবা ডিট আনতে পারবো যে দেখুন এখানে আমি কী লিখতে পারবো ডাসি নহিম সে কি তাকে চেনে কিন্তু এখানে কিন্তু হু লেখলে হবে না আবার এখানে ডাস তো দেওয়া আছে এখানে ডাস লেখার কোনো সুযোগ নেই কারণ ডু ডাস সবসময় সাবজেক্টের আগে অথবা পরে বসে এভাবে আপনাকে বুঝে বুঝে অ্যান্সার করতে হবে রুলস ফাইভে আমরা দিতে পারছি যে আর্টিকেলের পর একটি গ্যাপ তারপর একটি নাউন থাকলে গেপের জায়গায় একটি অ্যাজিটিভ ব্যবহার ব্যবহৃত হয় দেখুন আর্টিকেলের পরে একটা গেপ আছে এবং গেপের পরে কী আছে একটা নাউন আছে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে আমাকে একটা অ্যাজিটিভ ব্যবহার করতে হবে দেখুন আমি এখানে উদাহরণ দিয়েছি দে আর লিফ্ট আ ফক্স ইন এ ফরেস্ট এখানে একটা আর্টিকেল আছে প্লাস এর পরে একটা গ্যাপ আছে তারপর একটি নাউন রয়েছে ফক্স সুতরাং এর অ্যান্সার হবে দে আর লিফ্ট আ ক্লেভার ফক্স দে আর লিফ্ট আ ক্লেভার ফক্স দেখুন এই ফক্স এবং এর মাঝখানে একটা ক্লেভার শব্দ পড়ছে সেটা হলো অ্যাডজেটিভ এভাবে আপনাদেরকে এবং এর পরিবর্তে লেজি ওয়াইস কানিং কাইন প্রভৃতি অ্যাডজেটিভ ব্যবহার করা যেতে পারে অর্থাৎ আপনারা যখন এই ধরনের গ্যাপ থাকবেন এই গ্যাপের মধ্যে অর্থ অনুসারে এবং নাউন অনুসারে আপনাকে একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে তারপর রোল সিক্স এখ
গ্যাপের স্থলে পাস্ট পার্টিসিপল বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয় তাহলে আবার দেখুন আর্টিকেলের পর কী রয়েছে অ্যাডজেটিভ থাকলে এবং এরপর গ্যাপ তারপর নাউন থাকলে গ্যাপের স্থলে পাস্ট পার্টিসিপল বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয় দেখুন এখানে একটা আর্টিকেল রয়েছে তারপর একটা অ্যাডজেটিভ রয়েছে তারপর গ্যাপ তারপর কিন্তু একটা নাউন রয়েছে হ্যাং অন দ্য ওয়াল তাহলে এই সেন্টেন্সে আর্টিকেলের পর বিউটিফুল একটা অ্যাডজেটিভ রয়েছে তারপরে গ্যাপে তারপরে গ্যাপ এবং গ্যাপের পরে রয়েছে পিকচার রয়েছে তাই এই গ্যাপের স্থলে পেইন্টেড বা কালার প্রভৃতি পাস্ট পার্টিসিপল বসবে এবং এগুলো অ্যাডজেটিভ হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ এখানে নাউনের আগে গ্যাপ থাকলে তার আগে কিন্তু আমরা অ্যাডজেটিভ ব্যবহার করতে পারব তাহলে এর রাইট অ্যান্সারটা হবে আই শ আ বিউটিফুল পেইন্টেড পিকচার হাং অন দ্য ওয়াল্ড এভাবে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে নাম্বার সেভেন দেখুন ডেফিনেট আর্টিকেল দিয়ের পরে গ্যাপ থাকলে এবং এরপর প্লুরাল ভার্ব থাকলে সেখানে একটি অ্যাডজেটিভ ব্যবহার করতে হবে এই অ্যাডজেটিভটি এই অ্যাডজেটিভকে প্লুরাল কমন নাউন হিসেবে গণ্য করা হয় দেখুন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে দা রয়েছে তারপর গ্যাপের পরে আমরা কি দেখতে চাই একটা প্লুরাল ভার্ব রয়েছে তার মানে এখানে আমাকে একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে এই অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ডটা ইউজ করলেই কিন্তু আমরা বাক্যটা কমপ্লিট বা লাইনটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এখানে শূন্যস্থান পোর হবে আবার দি প্লাস গ্যাপ আর নট অল ওয়াইস হ্যাপি এই শূন্যস্থানে রিচ হবে অর্থ অনুসারে অর্থাৎ দি পোর আর বর্ন টু সাফার আর এখানে হবে দি রিচ আর নট অল ওয়াইস হ্যাপি এই শূন্যস্থানে রিচ হয়েছে যখন তখন এভাবে গ্যাপ দেখবেন ঠিক তখন এখানে একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করলে সেটা কমন রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার হয়ে যাবে তারপর দেখুন ডেফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ দি এর পরে গ্যাপ তার আবার বুঝুন দি এর পরে গ্যাপ এবং তারপর নাউন থাকলে গ্যাপের জায়গায় অ্যাডজেটিভ বা সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় যেমন মিস্টার রাকি ইজ দ্য ড্যাশম্যান ইন দ্য ভিলেজ শূন্যস্থানে ওয়াইজেস্ট রিসেস্ট স্ট্রংয়েস্ট এরকম একটা অ্যাডজেটিভ লিখতে হবে তাহলে অ্যান্সার হবে মিস্টার রাকি ইজ দ্য ওয়াইজেস্ট ম্যান ইন দ্য ভিলেজ তারপর হলো মিস্টার খান ইজ দ্য ম্যান অফ এন এস রোড এরিয়া তাহলে মিস্টার খান ইজ দ্য তারপরে দেখুন একটা ক্যাপ তারপর নাউন রয়েছে এখানে কিন্তু আমরা সুপারলি ডিগ্রি ডিগ্রি ইউজ করবো তাহলে হবে মিস্টার খান ইজ দ্য ফ্যাটেস্ট বা দ্য পোরেস্ট পোরেস্ট ম্যান অফ এন এস রোড নাম্বার নাইন কোনো সেন্টেন্সে প্রিপোজিশনের পরে গ্যাপ থাকলে এবং গ্যাপের পরে নাউন থাকলে ওই গ্যাপে আইনযুক্ত ভার্ব বসে অর্থাৎ তারপরে নাউন আর বসে যেমন চিলড্রেন আর ফ্রন্ট অফ সুইট তাহলে এখানে হবে চিলড্রেন আর ফ্রন্ট অফ ইটিং সুইটস কারণ এখানে অফ রয়েছে তাই আমরা এখানে একটা নাউন আট লিখে দিলাম ঠিক আছে নাম্বার টেন আর্টিকেলের পরে গ্যাপ থাকলে এবং তারপর ভার থাকলে আর্টিকেলের পরে গ্যাপ থাকলে এবং তারপর ভার্ভ থাকলে গ্যাপের আসলে নাউন ব্যবহৃত হয় ভার্ব দেখে ঠিক করতে হবে শূন্যস্থানের নাউনটি সিঙ্গুলার নাকি পুলরাল হবে দেখুন দি আর ক্যাশিং ফিশ ইন দ্য রিভার এই শূন্যস্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আর্টিকেল রয়েছে তারপর গ্যাপ তারপর একটা কি রয়েছে ভার্ভ পুলরাল রয়েছে এখানে তাহলে একটা নাউন ইউজ করতে হবে যে নাউনটা হতে হবে পুলরাল এই শূন্যস্থান কী হতে পারে ফিশারম্যান হতে পারে বয়স হতে পারে পিপল হতে পারে ফ্লিজার্স হতে পারে এগুলো বসালেই কিন্তু এই বাক্যটা কমপ্লিট হয়ে যাবে কারণ এদের পরে অক্সিলারি ফর পুলরাল ফর্মে আছে পুলরাল ফর্ম সবসময় পুলরাল নাউনকে গ্রহণ করে সাবজেক্ট হিসেবে তাই এখানে অবশ্যই অবশ্যই পুলরাল নাউন ইউজ করে কিন্তু এই গ্যাপ ফিলিংটা কমপ্লিট করতে হবে তারপর নম্বর ইলেভেন কোনো সেন্টেন্সে রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে গ্যাপ থাকলে সেখানে একটি প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হতে পারে যেমন দ্য স্কুল হুইচ রেদ ওয়ান রিডস হ্যাজ এ গুড রিপিউটেশন দেখুন এখানে নাউন রয়েছে আবার গ্যাপের পরে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে সেখানে আর্টিকেল সেখানে প্রিপোজিশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাহলে কী হবে এখানে প্রিপোজিশন অর্থ অনুসারে দ্য স্কুল ইন হুইচ রেদ ওয়ান রিডস হ্যাজ আ গুড রিপিউটেশন এভাবে বুঝে বুঝে স্টাডি করবেন তারপর ওয়ান অফ দ্য মেনি অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য ইত্যাদির পর গ্যাপ থাকলে গ্যাপের স্থলে নাউন এর পুলরাল ফর্ম বসে যেমন বিএম আর 
Rifles College is one of the most famous colleges. Jagte ita college, thali kani naun ta colleges in Dhaka. Kono egulo par shoshma kiu hai, pula naun use karta hai. Tarpa halu, Munir Jawan is one of the greatest dash of Tangal. A bhakke shunus thani persons bojbe jar person noun ir plural form. Ekhane kintu person likhla hobe na, kono ekhane one of the royse ta ekhane ekta अवश्य नाउन नट लिखते हैं कारण एडजेटिव पर नाउन है तेल इज वन अफ द ग्रेटेस्ट पार्सन्स इज वन अफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट्स जेटे हूँ ना क्या से अवश्य पूरा नाउन यूज करते हैं नम्बर थार्टीन मोस्ट अब दर पर गेप थे येपे काउंटेबल नाउन प्लुराल फर्म बसे आरोप मोस्ट अब दर पर गेप थे ए गेफे काउंटेबल नाउन एर प्लुराल फर्म बसे क्योंकि आनकाउंटेबल नाउन एर सिंगुलर फर्म बसे जो मोस्ट अब दिखे तक अपने अवश्य एखे एक काउंटेबल नाउन यूज करते हैं ठीक है से कि प्लुराल कारण ये भार्व का प्लुराल रही है जेब मोस्ट अब देंबार्स इवन मेम्बार्स लेखा है मोस्ट अब देंबार्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग क्योंकि एखे जी को आनकाउंटेड नाउन के जी व्यवहार करा हतो क्योंकि अवश्य सिंगुलर हिसाब से व्यवहार होत सिंगुलर व्यवहार करा लगत अर्थात अपना जो कम प्लुराल भार्व जो देखें तक अवश्य प्लुराल नाउन के यूज करब जो सिंगुलर को देखें भार्वटा तक अवश्य आपना के आनकाउंटेबल आनकाउंटेबल नाउन यूज कर कमप्लीट करते हैं तपर डी भार्वर पर एम इजार वजार एगो हलो विभार गैप थे तपर प्रिपोजिशनल फ्रेशर व्यवहार थे वो गैपे एडजेटिव बसे जेमन द टाइगार इज अफ मिट ये देखो एक टू भि भार्व रही है साधारण टू भि भार्वर पर जी से धरण कोउन थे नाउन वर्ड थे नाउन वर्ड ना थे जो फुलेस्ट अफ है तो क्योंकि एडजेटिव व्यवहार होते परे अथवा नाउन होते जो आर्टिकल थे जेहतु एखे आर्टिकल नहीं तो एडजेटिव व्यवहार करते हैं द टाइगार इज फ्रंट अफ मिट ये गैपटी फ्रंट अफ व्यवहित है आबाद ममिन इज ढैश एट इंगलिस सुनुस्थान उइक अथवा गुड है दे आर ढैश अफ स्नैक्स दे आर एफ्रेट अफ स्नैक्स तरह टू भी भार्वर पर आपना के अवश्य जो प्रिपोजिशन थे टू भी भार्व प्लस प्रिपोजिशन माजखने जो गैप थे तो अवश्य से लिखबें एजेटिव लिखबें फाइनेट भार्व समक्रिया से टू भी भार्व होते एरपर गैप थे से गैपे नाउन एडजेटिव एडभार्व इत्यादि बसे जमन मिस्टर कमाल इज अखने तो एक आर्टिकल रही है तेल से ए मैन ए सब की बार ए टीचार इत्यादि लेखा जाए अर्थात नाउन है जमन मिस्टर कमाल इज एखे क्योंकि को आर्टिकल नहीं क्षेत्र में आपके शुद्ध एडजेटिव लिखते हैं जमन अनेस्ट फेथफुल डिटिफुल कन्फिडेंट लेज इत्यादि होते आर एखे देख रोकसाना रिट्स ये क्योंकि एक फाइनिट भार ये गैपे लाउडलि सरलि कूकलि एटेंटिवलि रेगुलरलि इत्यादि व्यवहार होते हल नम्बर सिक्सटीन ट्रांजिटिव भार्वर पर गैप थे से गैपे नाउन जेरान बसे जेमन शी लार्नस दो भार पशापाशी थे डायन जो शी लार्नस एखे इंग्लिस नाउन अथवा शी लार्नस सुईमिंग रईटिंग प्लेइंग क्योंकि जेरान हलो अर्थात नाउन व्यवहार करा जाए जेरान व्यवहार करा जाए जो सबजेक्ट एवं कि है ट्रांजेटिव भार्व है अर्थात सबजेक्ट एवं ट्रांजेटिव भार्वर पर गैप थे आपके नाउन यूज करा जाए अथवा जेरान यूज करा जाए इंग्लिस जेरान हलो भार प्लस हाइन जी एट व्यवहार करा जाए जमन आई लाइक सुईमिंग आई लाइक रिडिंग व्यवहार करा जाए अपनी जो नाउन यूज करें तो आई लाइक मैंगो नम्बर सेवेंटीन इन ट्रांजिटिव भार्वर पर गैप थे एड भार्व बसे जमन दि बेबी क्राइस एट क्राइस हल इन ट्रांजिटिव एट अबजेक्ट ग्रहण करना ये गैपे लाउडलि बसे एड भार्व हिसेबे क्राइस के क्वालिफाई करते देबी क्राइस लाउडलि नम्बर एटीन लोक सेम ग्रो टार्न बिकाम किप प्रभृति भार्वर पर गैप थे साधारण एडजेटिव व्यवहित है इधर पर गैप थे एडजेटिव जमन दि गार्ल लुक्स 
এই গ্যাপে কী কী লেখা যাবে নাইস বিউটিফুল স্মার্ট প্রিটি আগলি স্যাট গ্লোমি গ্রেভ অ্যাট্রাকটিভ প্রভৃতি ইত্যাদি লেখা যাবে রোল নাইনটিন কোন সেন্টেন্সে সো থাকলে এবং সো এর পর গ্যাপ থাকলে ওই গ্যাপে একটি অ্যাডজেটিভ বসে যেমন শি ইজ সো শি ক্যান নট ওয়াক তাহলে এখানে অর্থ অনুসারে কিন্তু আপনি অ্যাডজেটিভ লিখতে পারবেন শি ইজ সো উইথ দ্যাট শি ক্যান নট ওয়াক তারপর কোন সেন্টেন্সে টু এর পর গ্যাপ থাকলে এবং গ্যাপের পর টু থাকলে ওই গ্যাপেও অ্যাডজেটিভ বসে যেমন আলতাফ ইজ টু টু ওয়াক তাহলে আলতাফ ইজ টু উইক টার্ড সিক এই অ্যাডজেটিভগুলো লেখা যাবে রান্নার টোয়েন্টি বি ভার্ব থাকলে এরপরে গ্যাপ থাকলে এর গ্যাপের পর অ্যাডজেটিভ থাকলে গ্যাপে অ্যাড ভার্ব বসে আবার বলেন বি ভার্ব থাকলে এরপরে গ্যাপ থাকলে এবং তারপর অ্যাডজেটিভ থাকলে ওই গ্যাপে অ্যাড ভার্ব বসে অর্থাৎ টু বি ভার্ভ প্লাস অ্যাডজেটিভের মাঝখানে গ্যাপ থাকলে সেখানে কী লিখতে হবে অ্যাড ভার্ভ লিখতে হবে যেমন এই যেটা এখন বি ভার্ভ এটা হলো অ্যাডজেটিভ তাহলে মাঝখানে গ্যাপ রয়েছে এখানে আপনি যে কোনো একটা অ্যাড ভার্ভ অর্থ অনুসারে লিখতে পারবেন হার আইডিয়া ওয়াজ রিয়েলি রাইট টোটালি রাইট আর সার্টেনলি রাইট ফুলি রাইট এভাবে লিখতে হবে তারপর লাস্ট যে টোয়েন্টি টু রোলস সেটা হলো নো সোনার দিয়ে স্যান্ডেল শুরু হলে এবং প্রিন্সিপাল ক্লোসের পূর্বে গ্যাপ থাকলে ওই গ্যাপে দেন বসে যেমন নো সোনার হ্যাড দ্য থিপ সিন দ্য প্লেস হি র্যান ওয়ে এভাবে কিছু গ্রামেরিক্যাল রোলস কিন্তু রয়েছে তাহলে এই গ্যাপের হবে দেন কারণ আমরা জানি নো সোনার হ্যাড থাকলে পরবর্তী ক্লোজের আগে কী বসে দেন বসে তাহলে এই গ্যাপে আপনাকে কী ব্যবহার করতে হবে দেন ব্যবহার করতে হবে শুভ্র শিক্ষার্থী এভাবে যদি এই রুলসগুলো একটু স্টাডি করেন এবং পজিশন অফ ওয়ার্ড পজিশন অফ ওয়ার্ডগুলো ভালোভাবে শেখেন আমার বিশ্বাস হয় যে আপনাদের উইথ কুলো উইথ আউট কুলোটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে এবং আমি পাশাপাশি প্রতিটা ক্লাসে একটু দশটি করে আমি ইম্পর্টেন্ট উইথ কুলো উইথ আউট কুলো আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হব আপনাদেরকে উপস্থাপন করব আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই দশটি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনারা সেই উইথ কুলো উইথ আউট কুলোটা আয়ত্ত করতে পারবেন এবং দেখবেন সহজে আপনার উইথ আউট কুলো উইথ কুলো দেখবেন সহজেই উইথ কুলো এবং উইথ আউট কুলোটা আপনাদের আয়ত্তে চলে আসছে এবং পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যদি এই ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম